ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രലൈസ് ഈ പ്ലാൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അതെത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വിൻഡോ എ സി സ്പ്ലിറ്റ് എ സി പാക്കേജ് എ സി എന്നിവ എന്താണെന്നും അത് എത്ര കപ്പാസിറ്റി വരെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് വിൻഡോ എ സി സ്പ്ലിറ്റ് എ സി വരുന്നത് കുറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റിയാണ് അത് അഞ്ച് താഴെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് പാക്കേജ് എ സി വരുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വലിയ ആവശ്യങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ ആവശ്യങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ടണ്ണിന് മുകളിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ മൂന്ന് എ സികളും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എ സിയാണ് സെൻട്രൽ എ സി ഒരു സെൻട്രൽ എ സി പ്ലാൻറ്റിൽ മറ്റെല്ലാ എസ് സികളിലും ഉള്ളതുപോലെ എല്ലാ പാർട്സുകളും ഉണ്ട് കൂടാതെ വലിയ ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് പാർട്ടുകളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന പാർട്സ് കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ എക്സ്പെൻഷൻ ഡിവൈസ് പൈപ്പിന് ട്യൂബിങ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഇത് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന പാർട്സാണ് കൂടാതെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് കമ്പ്രസർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡ്രൈവ് മോട്ടർ ഉണ്ടാകും പിന്നെ എയർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എയർ ഹാൻഡിലിങ് യൂണിറ്റ് പാക്കേജസിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം കൂടി ഒരു യൂണിറ്റായി വന്നതായിരുന്നു എയർ ഹാൻഡിലിങ് യൂണിറ്റും കമ്പ്രസർ എല്ലാ ഒരു യൂണിറ്റായിട്ടായിരുന്നു വന്നത് പക്ഷേ സെൻട്രൽ എ സിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്ട്രാ പുറത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു എച്ച് വരുന്നത് ഇതിലുള്ള എല്ലാ പാർട്സും നമ്മൾ ഓരോന്നായി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്സും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര ലോഡ് താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പാർട്സാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുള്ള പാർട്സാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വ്യത്യസ്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം വരും ഒരു സെൻട്രൽ എസ് സി പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻസിങ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ട റൂമിൻ്റെയും എയർ ഹാൻഡിങ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും മാക്സിമം മാക്സിമം ദൂരത്തിലായിരിക്കണം ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ലാർജ് കപ്പാസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് കമ്പ്രസറൊക്കെ വലിയ വലിയ ടൈപ്പ് കമ്പ്രസർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഓവർ നോയിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ദൂരെ ആയിരിക്കണം കണ്ടൻസിങ് യൂണിറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൂടാതെ എയർ ഹാൻഡിലിങ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ട റൂമിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്തും ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ഹാൻഡിങ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയർ വേഗം നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് എത്താനും റൂമിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടേൺ എയർ വേഗം തിരിച്ച് എ എച്ച് റൂമിലേക്ക് എത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് എയർ ഹാൻഡിങ് യൂണിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ട റൂമിൽ നിന്നും ദൂരെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൂമിലുള്ള റിട്ടേൺ എയർ തിരിച്ച് എയർ ഹാൻഡിങ് യൂണിറ്റ് എത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഡക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് തരം ഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും സപ്ലൈ ഡക്റ്റും റിട്ടേൺ ഡക്റ്റും അപ്പോൾ ഈ ഡക്റ്റുകൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാത്ത റൂമിനകത്തൂടെ ആയിരിക്കും ഒരുപാട് ദൂരത്ത് ഏച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരിക സപ്ലൈ ഡക്റ്റും റിട്ടേൺ ഡക്റ്റും തിരിച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്തോടെ പോകുന്ന ഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള എയറും ആയിട്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ മിക്സായി നമുക്കുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സപ്ലൈ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആവശ്യത്തിന് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തതായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന അത്ര എത്ര കഴിയുമോ അത്രയും നമ്മൾ ഏച്ച് റൂമും കണ്ടീഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാനുള്ള റൂമും തമ്മിൽ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കൂടാതെ കണ്ടൻസിങ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ദൂരെ ആയി പോവാതെ ഒരു ഒരു അത്യാവശ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ അതായത് രണ്ടും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനിലൂടെ ഉള്ള പ്രഷർ ഡ്രോപ്പും വ്യത്യാസം വരും നമുക്ക് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനകത്തും കുറവ് വരും സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കി തരാൻ തിരിക്കാം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റവും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റവും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ട റൂമിലേക്ക് നേരിട്ട് റിഫ്രിജറേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എയറിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാം അതാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ടൈപ്പ് ഈ കേസിൽ റിഫ്രിജറേറ്റ് അതിന് ലാറ്റിൻ വേപ്പറൈസേഷൻ ആവാനുള്ള ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് അതായത് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് നേരിട്ട് റൂമ
റൂമിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ആയിരുന്നു റൂമിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടേൺ ആയിരും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് എയർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് റൂം എയർ കണ്ടീഷൻ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയുള്ള എയർ ആണോ തണുപ്പിക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതോ ആ റൂമാണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് റൂം അപ്പോൾ സെൻട്രൽ എ സിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് അതായത് പ്ലാൻ റൂം ഈ പ്ലാൻ റൂമിനകത്താണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പാർട്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്രസറും കണ്ടൻസറും സെൻട്രൽ എ സി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്രസർ സെമി സീൽഡ് കമ്പ്രസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കമ്പ്രസറോ ആയിരിക്കും ഈ സെമി സീൽഡ് കമ്പ്രസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എയർ കൂൾഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഇതിനകത്തുണ്ടാവുന്ന ഈ കമ്പ്രസറിനകത്തുണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റിനെ എയർ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും തണുപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എയർ ഉപയോഗിച്ച് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇനി ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കമ്പ്രസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് എയർ കൂൾഡ് അല്ല വാട്ടർ കൂൾഡ് ആണ് ഒരു വാട്ടർ സർക്കുലേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ കമ്പ്രസറിന് മുകളിലൂടെ ഉണ്ടാവും ഈ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കമ്പ്രസർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മോട്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് അതായത് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വെച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റും പുള്ളിയും ബുൾറ്റ് ബെൽറ്റ് പുള്ളി മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചതോ ആയിരിക്കും ഈ സെൻട്രലൈസിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെലൻ ട്യൂബ് കണ്ടൻസറാണ് ഷെലൻ ട്യൂബ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ അപ്പോൾ ഈ ഷെലൻ ട്യൂബ് കണ്ടൻസറിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്യൂബും ഷെല്ലും ഈ ട്യൂബിനകത്തൂടെ റിഫ്രിജറൻറ്റും ഷെല്ലിനകത്തൂടെ കൂൾ ചെയ്യാനുള്ള വാട്ടറുമാണ് പോകുന്നത് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിഫ്രിജറൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് കൂളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ കണ്ടൻസറിനകത്ത് നിന്നുള്ള കണ്ടൻസറിനകത്ത് റിഫ്രിജറൻറ്റിനുള്ള ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൂളിംഗ് ടവർ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കൂളിംഗ് ടവർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ റൂമിൻ്റെ അയ്യ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് അതായത് റൂഫ് ടോപ്പിലായിട്ടായിരിക്കും സാധാരണ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കണ ഈ കൂളിംഗ് ടവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടൻസറിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് എയർ കൂടെ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കണ്ടൻസറിൽ നിന്നും വരുന്ന റിഫ്രിജറൻറ്റ് തെർമോസാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാഴ വഴി എത്തുന്നത് എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്കാണ് എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈ പ്ലാൻ റൂമിൽ നിന്നും വിട്ട് മറ്റൊരു റൂമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു റൂം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിൽ എയർ ഫിൽറ്ററും ആ എയറിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബ്ലോവറും ആയിരിക്കും കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാഴ വഴി വരുന്ന റിഫ്രിജറൻറ്റ് എത്തുന്നത് കൂളിംഗ് കോയിലേക്കാണ് ഈ കൂളിംഗ് കോയിൽ റൂമിൽ നിന്നും റിട്ടേൺ വരുന്ന എയറിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ എയർ എയർ ഹാൻഡിങ് യൂണിറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ടൈപ്പ് എയർ ഹാൻഡിങ് യൂണിറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂളിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോയിൽ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും സാധാരണ ഫിൻ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അതിന് മുകളിൽ ഫിൻ ഉണ്ടാവും ആ ഫിൻ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിൽ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ എയർ ഹാൻഡിങ് റൂമിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡക്റ്റ് കാണാൻ ചെയ്യും ഒന്ന് റൂമിൽ നിന്നുള്ള ഹോട്ട് എയർ റിട്ടേൺ വരുന്ന ഡക്റ്റും രണ്ടാമത് ഈ എയർ ഹാൻഡിങ് റൂമിലുള്ള ചിൽഡ് എയർ റൂമിലേക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡക്റ്റും ഈ റൂമിൽ നിന്നും വരുന്ന ഹി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ എയറിനെ നമ്മുടെ എയർ ഹാൻഡിങ് എയർ ഹാൻഡിങ് യൂണിറ്റിനകത്തുള്ള ബ്ലോവർ ആ ഡക്റ്റ് വഴി റിട്ടേൺ ഡക്റ്റ് വഴി വലിച്ചെടുത്ത് ആദ്യം എയർ ഫിൽറ്ററിനൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഈ എയർ ഫിൽറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂമിൽ നിന്നുള്ള പൊടിയുടെ പൊടി പൊടിയും അതുപോലുള്ള ബാക്ടീരിയയും മറ്റും ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത എയറാണ് കൂളിംഗ് ഓയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂളിംഗ് ഓയിൽ ഈ എയറിൻ്റെ എയർ നിന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുത്ത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത എയറിനെ സപ്ലൈഡ് ആക്റ്റീവ് ആയി റൂമിലേക്ക് എത്തിക്കും മൂന്നാമത് വരുന്ന ഭാഗമാണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് റൂം എയർ കണ്ടീഷനിങ് റൂമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് റൂമാണോ തണുപ്പിക്കേണ്ടത് ആ റൂമ് അതൊരു വീടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിലെ മുറിയോ ഓഫീസോ അങ്ങനെ എന്ത് ആവശ്യം വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ എച്ച് നിന്ന് വരുന്ന സപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് ഈ എ
ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് അതായത് ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത കാരണങ്ങളാൽ തന്നെ റഫർ ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ കപ്പാസിറ്റി ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് പക്ഷേ ഈ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലോർ റൂമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ്ങോ മാത്രമേ തണുപ്പിക്കാൻ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ സിംഗിൾ ഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അതിലുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ മാത്രമേ ഒരു സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതല്ലാതെ ലോഡ് കൂടിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ അതിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതായത് ഒന്നിലധികം പ്ലാൻ റൂമുകൾ ആവശ്യം വരും അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം പ്ലാൻ റൂം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോഡ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റൂമ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ടായി രണ്ടാമത്തെ റൂമിനെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാൻറ്റിനെ ഫുൾ ലോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഒന്നിലധികം സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയാലും രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ റൂമിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ സാധാരണയായി ചിൽഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നും പിന്നെ ഈ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ